السلام عليكم اعزائي انا دكتورة نهى ابو طحين ما اذكر صراحة اذا احنا متشافين سابقا او نوت اي ثينك سو يا بس انا بالنسبة لي جراجويتد فروم كولج اوف ميديسن نهرين يونيفرستي او اي ديد ماستر ديجري اوف فارماكولوجي ات نهرين يونيفرستي Then moved to Australia to uh, where I did my PhD in pharmacology at Melbourne University, and I have and I hold diploma of dermatology from Bond University, Australia as well. سعيدة بلقائكم. كنت أتمنى أن يكون face to face. بس بعد تعرفون إحنا كل يتنا عايشين بهالظرف هذا. إن شاء الله أزمة وتعدي ونشوفكم خير وسلامة. محاضرتنا اليوم راح تكون عن الانتي بايوتكس اعتقد دكتور حيدر حيدر المظفر اعطاكم كم كم محاضره راح راح اكمل لكم انا الموضوع وراح نتحدث ان شاء الله ويل بي توكينج ابوت سيل وول انهبيترز اند بروتين سنتيسز انهبيترز سو ليتس ستارت اوكي أكيد إنتوا مثل ما تعرفون كل جروب أوف دراجز إتس سيرتن ميكانيزم أوف أكشن بالنسبة لل cell wall inhibitors as the name implies they interfere with the synthesis of bacterial cell wall okay uh, which is a structure that we don't have يعني most of the mammalian cells don't have cell wall لكن البكتيريا عندها cell wall وthis uh, group of antibiotics interfere with the synthesis of uh, the cell wall Oh, it requires that the bacteria to be rapidly proliferating. يعني they have this kind of antibiotic. This group of antibiotics uh, has little role uh, or little effect on the bacteria that is not growing, uh, the dormant one. So they are not effective, for example, against TB. نأخذنا المحاضرة of أو رح تأخذ المحاضرة إن شاء الله of treatment of tuberculosis, anti-tuberculosis drug. Because they are dormant, they are not very actively proliferating. So these uh, antibiotics normally are not effective against uh, these uh, this type of bacteria. Uh, cell wall, cell wall by itself, will compose of polymer called peptidoglycans. Really, will consist of a glycan uh, units joined by peptide crosslinks. صراحة يعني أنا كان ممكن أدخل تفصيل السيل وول وسنشوف الزوار الثانية بالجلاد الثاني أو فيها. ربزنت السلو بس أنا أريد أتعب مدخل هذا في السلو بشيء من الموضوع اسم رجل فرفت أنا أور ناندي وها ناندي باب تسلو تم شو نهل عيل شو أين سارين اللي كمبول نوف أربيز ونا سبور أو تجبل كنزي هاك مبرين which is the cell wall and we have the cytoplasmic membrane and we have the PBP penicillins binding proteins وهسا راح نحكي على ال function of penicillin binding proteins and we have the beta lactamase Or, uh, we will explain what we mean by uh, beta lactamase and what is the role of this enzyme. Okay, his موسيقى شنو الاختلاف اللي راح يكون بيها حددين الكاركترستيك او في الانتيبايتيك اللي راح نستخدمه اوكي ان تيرمز اوف الميكانيزم اوف اكشن اوف بانيسيلينز صراحة بالمحاضرة اي اكسباند ذيس ليتل بيت بس جنرال سبيكينج يعني بالريتن قصدي راح تشوفون انه اكو ليتل مور اكسبلينيشن بس جنرال سبيكينج هو They interfere with the last step of bacterial cell wall synthesis. Okay, For they affect the cross linkage, the transpeptidation, and the 
ويبقى البنسلين uh, is the drug of choice for this uh, disease okay uh, syphilis also syphilis uh, one of the sexually transmitted diseases also treated by penicillin and penicillin G is very effective against uh, syphilis so this diagram uh, explains the types of bacteria against which penicillin G is effective now we have the second class of uh, penicillins, which is the anti-staphylococcal penicillins. Anti-staphylococcal, يعني effective against staphylococcal infection, staph aureus, staphylococcus aureus. يعني when you expect that the infection is caused by staphylococci, then you treat this patient with nifedipine and oxycillin. Um, and they are resistant to staphylococcal beta lactamases. The beta lactamase enzyme is produced by staph coke. Uh, this type of bacteria is resistant to it. We have a problem with penicillin. It is resistant. So, the first type of resistance is the production of beta lactamases by the bacteria itself. So, we have a degradation of the beta lactam ring of penicillin. يعني uh, by research they started to develop certain types of antibiotics that are resistant to this type of enzyme. Uh, for we have two examples: nafcillin and oxycillin. يعني من سو النفسيلين and oxycillin they are effective against staph, they are effective against streptococcus as well, but they are not effective against enterococcus or anaerobes or gram-negative cocci. يعني mostly staph, mostly staph, staphylococcus. We extended the spectrum of penicillin in the third class of uh, penicillin, the leishmanin, the ampicillin, the amoxicillin, and the anti pseudomonal penicillin. These, these uh, drugs have the same activities as penicillin G, but in addition to that, they have improved activity against gram negative organisms. Okay? يعني إذا تذكرون البنسلين جي كان mostly gram positive mostly gram positive extended spectrum penicillin like amoxicillin تعرفون الأموكسيسلين أعتقد كلكم سامعين بيه it's widely used it is effective against gram positive and gram negative يعني when you want to cover both gram positive and gram negative organisms ما تطي البنسلين جي وإنما تطي what amoxicillin but they are still susceptible to hydrolysis by beta lactamases. يعني still ممكن يصير عندنا resistance أو ممكن ال 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 البكتيريا can degrade the beta lactam ring of this antibiotic. Okay, we mentioned resistance a lot. And the most uh, important problem uh, uh, related to penicillin use and to antibiotic use, generally speaking, is resistance. And it was time uh, bacteria try to find uh, its way to resist this antibiotic by developing different uh, different mechanisms. Now, it's a major problem. And in terms of the medicine, the drug, the use of the neuron, the power uh, to treat the same infection, but then or it's not working, then you have to find another medicine. Yani, I mean another medication, another drug. You, fi you have to find another medication. So, uh, I try to find medication, medication to overcome resistance. Yani, I can't work with this problem. So, resistance is very important. So, we always say the abuse of antibiotics uh, is not a good thing. يعني مو دائما 
اي انفكشن اني بيشنت عنده فايرال انفكشن هذا اللي يصير مع الاسف شوية عنده رشح راني نوز مايلد فيفا اتس جاست فايرال انفكشن فور اكزامبل ونبدي احنا نعطي انتي بايوتيك انتي بايوتيك انتي بايوتيك وين اتس وين ات كومز تو ريل انفكشن يعني فعلا هو صار عنده نيمونيا فعلا هو تشيست انفكشن بكتيريال انفكشن تونسيلايتس اند يو نيد تو جيف انتي بايوتيكس انتي بايوتيكس بعد ما راح تشتغل بسبب الديفلوبمنت اوف ريزيستنس One of the things that uh, they try to do it is to form beta lactamase inhibitor. احنا قلنا مشكلتنا هي البيتا لاكتاميز اللي الانزيم produced by the bacteria to degrade the beta lactam ring. ف uh, what scientists done or researchers done, they uh, synthesized a beta lactamase inhibitor basically to inhibit the bacterial enzyme, the beta lactamase. وبالتالي ال, uh, this will extend the uh, spectrum of the uh, drug that we use. Uh, one example uh, about this is well, clavulanic acid. I think you all are familiar with the augmentin. The augmentin is present in the market and is used for tonsillitis, for uh, chest infection, uh, ear infection as well, the otitis media. The idea of the augmentin is a combination of amoxicillin plus a beta-lactamase inhibitor, which is the clavulanic acid. وبالتالي, وبالتالي more bacteria are susceptible to this antibiotic. We overcome the resistance that is caused by beta-lactamase, bacterial beta-lactamase. So without the beta-lactamase inhibitor, الميثيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس ام اس اس اي ميثيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس از ريزيستنت تو امبيسيلين اند اموكسيسيلين الميثيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس الميثيسيلين هو تايب اوف سيمي سنتيتيك ات از ا سيمي سنتيتيك بينيسيلين ذات از ذات هاز بين سنتيسايز اند بريفيسلي يعني من بريفيس ييرز اند ات واز فيري افكتيف اجينست ستاف اوريس لكن with time with time صار عندنا resistance البكتيريا تتعلم uh, they find their way to invent uh, mechanisms and ways to overcome the antibiotic ف with time صار عندنا resistance okay uh, للمثيسيلين which is not effective anymore uh, without this beta lactam beta lactamase inhibitor these methicillin sensitive staff oils are not uh, affected by penicillin by ampicillin or amoxicillin يعني اذا عند البيشنت MSS A uh, type of bacteria uh, وتطي amoxicillin it will not work on him okay you will get nothing It's the uh, next thing that we need to know why the where bacteria uh, or and how these bacteria develop resistance to the antibiotics. First of all, we have two types of resistance. We have natural resistance and we have acquired resistance. Natural resistance, for example, يعني هو الorganism is resistant to this antibiotic. How? Because simply they don't have a uh, cell wall. احنا قلنا هاي الantibiotics are effective only against uh, the bacteria that have cell wall. If the bacteria do not have cell wall, simply will not respond to this type of antibiotic. And if the cell wall is impermeable to the drug, the drug cannot cross the cell wall, again, the, uh, the, the, the drug that we have is not uh, active against uh, these Uh, these kinds of bacteria and that's what we call natural resistance okay uh, the problem that we have actually is not with the natural resistance but with the acquired with the acquired one which is a real or real problem so how how the how the bacteria can acquire or can become resistant to the antibiotics one of Uh, the mechanisms is uh, through uh, the development of beta lactamase activity. As you can see, um, this enzyme, and as, as I said and explained uh, previously, uh, it hydrolyzes the lactam ring of the antibiotic. 
which basically result in the loss of bacteria, bactericidal activity of penicillin. And this is a major cause of resistance to penicillin. The development of beta lactamase uh, or having beta lactamase by uh, the bacteria. The second cause of uh, development of uh, resistance uh, is decreased permeability to the drug. With time, with time, uh, bacteria can can modify the cell wall structure, so it becomes less uh, permeable to the drug. And if it cannot enter the cells inside the bacteria, it will not uh, have an effect. Wabitali, uh, it's just you get no response if you give it to the to the patient infected by this type of bacteria. The third way of uh, developing resistance by bacteria or the third mechanism is alteration of uh, PBPs, PPBs, penicillin binding proteins, penicillin binding proteins. Um, again, um, I will explain what, what I mean by penicillin binding protein. If you go back to the previous structure, uh, you know the, the diagram that shows the cell wall? Uh, I mentioned PBBs, penicillin binding proteins. These are, uh, these are uh, uh, bacterial enzymes that are involved in the synthesis of cell wall. يعني هنا penicillin binding proteins هي uh, عبارة عن enzymes البكتيريا موجودة عندها وتستخدمها حتى شنو تسوي لنا تسوي لنا السيل وول حتى تصنع لنا السيل وول وأيضا من تصنع السيل وول وحدة من الوظائف مالتها maintains the structure المورفولوجي يعني الشيب تحافظ لنا على الشيب مال السيل وول اوكي فا احنا من نط البنسلين من نط البنسلين البنسلين ايش راح يسوي ان اكتيفيت هاي البروتينز فمن ان اكتيفيت هاي البروتين شو راح يصير السيل سيل وول سينثيسيس ويل ستوب وايضا راح يصير عندنا مورفولوجيكال تشينجز وبالتالي يصير لايسيس اوف ذا بكتيريا يعني الشيب مالت البكتيريا ما راح تقدر تحافظ ما راح تقدر تكون لنا السيل وول راح تقدر تحافظ على الشيب مالتها وذ تايم البكتيريا شاطره المشكلة مالتنا انه احنا في حالة صراع مع البكتيريا كل ما تعطيها بنسلين تعطيها بنسلين تعطيها بنسلين هي ايش راح تسوي؟ مثلا تحاول تتغلب على البنسلين فحتى تحاول تتغلب على البنسلين واحدة من الطرق اللي تتبعها البكتيريا للتغلب على البنسلين انه تغير لنا الستراكشر مال البي بي بيز تغير الستراكشر مال البروتين بايندينج بنسلين فمن تغير الستراكشر مالتها ايش راح يصير عندنا؟ تعطي انت الانتي بايوتيك الانتي بايوتيك ما راح يشتغل ما كان نوت بايند كان كان دو نوثينج لانه الستراكشر اللي انت يو تارجتد تغير مو نفس الستراكشر اللي انت يو تو تارجت الا اذا تعطي الدراج يعني الكونستريشن كلش هاي وما تقدر اصلا توصل لهاي الكونستريشنز بالبلاد يلا عود ممكن تشوف افكت وبالتالي راح تنتصر البكتيريا علينا هي غيرت الستراكشر مالتها غيرت السيل وول مالتها فالبنسلين بعد ما راح يلقى تارجت حتى يشتغل عليه اوكي فصار البكتيريا ريزيستنت وانت يو كان نوت كول ذيم يبقى الديزيز كما هو يو اند يو هاف تو فايند انذر دراج يو هاف تو فايند انذر دراج تو تريت ذيس بكتيريا اعتقد هسه صار الموضوع واضح سو فار هسه نجي نحشي على الروت اوف ادمنستريشن الروت اوف ادمنستريشن uh, حسب اذا تذكرون احنا قلنا ال R ال R substituent اللي attached لل penicillin او هي part of the penicillin هي اللي تحدد لنا susceptibility لل gastric acids وايضا تحدد لنا ال spectrum ال bacterial antibacterial spectrum of the drug uh, عادة uh, كل البنسلين اللي ذكرناها آه لازم تنطي 1 to 2 hours before or after meal لانه الفود انترفيرز with their absorption فانت من تطي البيشنت البنسلين وتقول له تروح البيت يا بتاخذه لو ساعه او ساعه الى ساعتين قبل او بعد الطعام ما عدا الاموكسيسلين الاموكسيسلين ما له علاقه بال 
فود يعني تقدر تطي تقول له تاخذه ورا الغداء ورا العشاء مائدة فارغة مائدة مليانة ماكو مشكلة ما تحتاج كلش لأنه الفود doesn't interfere with its absorption بعد نجلي السايد إفكت أوف بينسين السايد إفكت صراحة يعني عادة عادة البينسين حتى ما تدخون بها ذا very safe uh, very well uh, tolerated قد عند البعض وكل شوية ممكن يسبب لنا نوزي أو فامتين بس كل شوية صراحة حتى الجاستريك سيمتومز مالتها الجي آي سيمتومز جي آي ديسابنس إز نوت كومون لكن فقط مشكلتنا ويا البينسين الهايبر سنسيتيفيتي أوكي بعض الناس عندهم حساسية للبنسلين لذلك قبل ما تكتب البنسلين لأني بيشنت لازم تسأل أنت عندك حساسية بنسلين أو ما عندك هاي الحساسية ممكن تكون very simple يعني يصير عنده swelling باللبس يصير عنده rashes to start with يعني skin rash يطلع عنده طفح جلدي أو ممكن يصير عنده angioedema angioedema which is marked swelling of the lips tongues and peri or bital areas even anaphylaxis sometimes يعني hypotension or tachycardia وجوز تخسر البيشنت إذا ما تلحق عليه هاي تقريبا 5% of uh, patients can have uh, penicillin uh, allergy and as I said diarrhea is uh, not very common side effect but it can happen with amoxicillin specifically it can happen ممكن أكو أشخاص يأخذون الأموكسيل يجون يقولوا لكم أنه إحنا صار عندنا diarrhea so so far penicillins widely used, very effective, uh, safe medications, ما عدها يعني that much side effects. بس عندنا two problems with penicillin: the development of resistance, it's problematic. وال problem الثانية ال hypersensitivity بعض المرضى اللي يكونون allergic to penicillin. قلنا عندنا three classes اللي هي Uh, natural penicillins اللي هي mostly gram positive والانتي ستاف اللي هي mostly تشتغل على الستاف اوريس والستريبتوكوك والاكستندد سبيكترم اللي هي الاموكسيسيلين which covers both gram positive and gram negative organisms و to, to avoid resistance to الاكستندد وان uh, we add beta lactamase inhibitor like clavulanic acid في سرع ان الاضوانتين اللي هو available بال uh, بالسوق وأعتقد الكل يعرفه it's an extended spectrum antibiotic. Okay. نيجي للسكند جروب of antibiotics اللي هي السيفالوسبورينز. السيفالوسبورينز كلش تشبهنا تشبه البنسلينز. They are closely related structurally and functionally. They have the same mode of action. Okay. They are bacteria cell wall inhibitors. Uh, and unfortunately they are affected by the same resistance as well, the same resistance mechanism as well. But um, a little bit better, uh, a little bit more resistant to beta lactamase. Um, have been classified as first, second, first generation, second generation, third generation, fourth generation, and even advanced generation of cephalosporin depending on their bacterial susceptibility and resistance to beta lactamase يعني حسب أم again the classification according to the bacterial susceptibility pattern and how much they are resistant to beta bacterial beta lactamase okay the first generation for the first generation we have cefalexin and cefazolin cefalexin أعتقد you know that one kiflex أكيد توس ماخذين كيفلكس throughout your life maybe most of you it's the same as penicillin G okay the same as penicillin G they are resistant to staphylococcal penicillinase لأنه الستاف ما شاء الله هم عندها بيتا لاكتيميز هم عندها penicillinase ف they are resistant to staphylococcal penicillinase يعني They cover methicillin-sensitive staph aureus. They cover this type of bacteria. Methicillin-sensitive staph aureus. And methicillin-sensitive staph aureus, مشكلة تشنو? It has penicillinase enzyme, which destruct the penicillin. Destruct the penicillin. فلذلك سوون methicillin اللي كان resist bacterial penicillinase. Okay? Skiflex. كيف لكس سيفالكسين أو الفرس جنريشن 
they are resistant to staphylococcal penicillinase and they also effective against E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, yeah, any mostly gram positive, mostly gram positive like penicillin G. When it comes to the second generation cefuroxime, the activity against gram negative organisms راح تزداد. يعني كل ما نصعد بالclassification كل ما activity of gram positive gram negative activity against gram negative organisms راح تزداد. لذلك السيفوروكسين is effective as first generation against gram positive but it also has some activity against gram negative organisms such as H. influenzae, Homophilus influenzae, Enterobacter, Erogenes, and Neisseria, some of Neisseria species. Okay? بينما ال activity against the gram positive organisms is weaker. خذوها من عندي. وردكم دائما تذكروها ال penicillins. من نبدي بال penicillin G effective against the gram positive. ننزل لل uh, نوصل لل extended spectrum راح نشوفها effective against gram positive gram negative. السيفالوسبورينز نبدي بال first generation effective against gram positive. كل ما ننزل بال generations راح نشوف يصير effective more against gram negative and less effective against gram positive species. Third generation اللي هو سفدينا سفيكسين سفتاكسين سفتريكسون they are less potent again less potent than the first generation against methicillin sensitive staph aureus but they are they are more effective against gram negative bacilli لذلك تشوفون نستخدمها بالتريتمنت اوف مننجايتس هاي كلها available as infection as injections or Ceftazidine is effective against the monos erogenose, but with the SF resistance is increasing. Okay, you do the fourth, the fourth generation, and it was Cefepim. Cefepim, Cefepim is effective against Streptococcus, Staph. Staphylococcus, Staph aureus, and it's also effective against gram-negative uh, organisms, such as Enterobacter species, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas mirabilis, and Pseudomonas aeruginosa. If you can see, what is the situation? We started to begin to change. The first generation was effective against the gram-positive. We began to change the generation. It started to activate more. against the gram negative organisms وصلنا للثيرد جينيريشن اوكي سبت بعضها افكتف اجينست سيدومونس ايروجينوز بس عندنا ريزيستنس ويتش از ا بروبلم نيجي للفورست جينيريشن ات از افكتف اجينست سيدومونس ايروجينوز يعني وين يو وونت تو كفر الجرام نيجاتيف اورجانيزمز جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف ان سيدومونس ايروجينوز يو شود ثينك اوف سيفيكين ادفيرس افكتس ما عندها adverse effect. Okay. حالها حال البنسلين. They are very well tolerated. Not much adverse effects. لكن ممكن يصير عندهم allergic reaction. ال ااا السيفالوسبورين اللي عنده penicillin allergy, severe penicillin allergy. Unfortunately, a cross reactivity. يعني عنده penicillin allergy ممكن يكون عنده سيفالوسبورين allergy as well. بس مو شرط. فمرات إحنا إذا The sensitivity to penicillin is not all high, and the allergy to penicillin is not that severe. And the patient doesn't develop anaphylaxis and all that. Just skin rash. Maybe, maybe we give penicillin. No, maybe we give cefalosporin. Sorry. But if the patient doesn't develop anaphylaxis and enters the hospital, and so on, and is very allergic to penicillin, then unfortunately we cannot give cefalosporin either. We need another type of cell wall inhibitors, antibiotics. It is called carba carba penems. Carba penems are synthetic. They are beta lactam antibiotics. يعني similar to penicillin, but they are different in this structure. Their structure is a bit different. It is different group, different ones. Amipenem, meropenem. Okay. 
وراح نشوف انه الاميبينم ضافوا له مركب اخر اللي هو السيلاستاتين تو بروتكت فروم ميتابوليزم باي رينال ديهايدروبيبتيدايز حتى ما يصير الميتابوليزم بالكدني وبعدين ما نستفاد من عنده فضافوا له السيلاستاتين كانتي بكتيريا سبيكتروم هذا ذا وايد ذا وايد سبيكتروم يعني ذي ريزيست موست بيتا لاكتيميزيز لذلك يعني هسه انت اول ما تيجي وما راح تقول اوكي هذا جود انتي بايوتيك كفرز الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والان ايروبس والسيدوموناس ايروجينوس كفرز ايفريثينج فاعطيه وانت هالموضوع لا طبعا مو هيك هذا من انت عندك عندك امبريك ثيرابي يعني شنو يعني البيشنت سيفيرلي انفكتد ولايف ثريتنج انفكشنز وبعدك ما تقدر تاخذ كلتشر او الريزلت مال الكلتشر ما جايتك حتى تشوف الكلتشر مال البكتيريا حتى تشوف وش انتي بايوتيك ات سنسيتيف تو فتفكر بالكاربافينمز اوكي لانه اتس لايف سيفينج يعني حتى تغطي كل الاحتمالات لانه ات كفرز ايفريثينج از اي سيد جرام بوزيتيف نيجاتيف ان ايروبس ان بي سي ذا موست ايروجينال فات كفرز ايفريثينج ات كفرز اول بوسيبيلتيز فات هذا باللايف ثريتنج انفكشن اوكي المشكله اللي يصير احنا بالمس يوز والابيوز مال الانتي بايوتيك يجيك مثلا سمبل انفكشن ممكن ينحل بالفيرست جنريشن سيفالسبورينز او بالسكند جنريشن سيفالسبورينز او بالبنسلينز وتلقى مع الاسف بعضهم ذي ابيوز الان عفوا اكسكيوز مي ذي ابيوز الانتي بايوتيك اند ذي ستريت اواي جيف كاربابينم فور اكزامبل من يجيك يصير عنده سيفير انفكشن انفورشنتلي البيشنت اوريدي ديفلوبد ريزيستنس وبعد هذا الانتي بايوتيك ما تقدر تستخدمه لانه يو ميست يوزد لانه انت اعطيته بال بال بالرونج انديكيشنز ما اعطيته بال فقط بال يعني ليميتد اليوز مالته فقط من انه انت تحتاجه وانما يو ويسد ات انفورشنت سم تايمز ذس هابن لذلك تشوفون اكو ريجيليشنز احنا مشينا اوت سايد باستراليا اكو ريجيليشن يعني شو اقول لكم فيري سترونج ريجيليشنز وليميتيشنز بال بالانتي بايوتيك يوز Uh, to avoid the development of resistance or to decrease على الأقل decrease the development of reduce the risk of development of resistance bacterial resistance والانتباتك متى نوصف ساء هناك إلا بوصف الطبيب أوكي مستحيل تروح الصيدلية وتقول له يعني حتى لو هو صيدلاني موجود بالصيدلية وتقول له أريد انتباتك بينما إحنا هنا مثل ما قلت لكم شنو اللي يصير عندنا عادي أنا يعني خشمي شوية يعني بيأدي رشح أو شوية أدي سعال او قحه بسيطه او اجي فيفر فيفر بسيطه انا احتاج انتي بايوتيك ويروح لاب الصيدليه ويقول له اريد انتي بايوتيك واب الصيدليه يشيل ويطلع انتي بايوتيك وذات بريسكربشن ذاتس فيري رونج لذلك احنا موست هاي الانتي بايوتيك اللي عندنا هنا ما تشتغل ومع الاسف دا يعني دا نصعد يعني دا نوصل للسيرج جنريشن وفورس جنريشن سيفالس بورينز يلا حتى نحصل الريزلتس وانفورشنتلي بعض الأحيان نوصل إيفن الهاي الأنتي بايوتيك سنتي الكاربافينم اللي هو شو بي جيفن أونلي بال لايف ثريتنج إنفكشنز أوكي فانكومايسين فانكومايسين إتس بال أترايساكليك جلايبيبتيد أجين إت إز السيل وول سنتيسيز إنهيبيتر أجين إتس إمبورتنت باللايف ثريتنج ميتاسيلين ريزيستنت ستاف أوريس أند Methicillin resistant staphylococcal epidermidis as well as enterococcus. يعني من عندك staph or life threatening infection, you think of vancomycin. It is given intravenously in patients with a prosthetic heart valve. يعني صمام صناعي. المشكلة بال البانكومايسين انه يو هاف تو مونيتور اند ادجست الدوزز يعني شنو لازم تقيس تقيس الكونستريشن السيرم بلاك كونستريشن هاز تو بي ميجرد اند يو ادجست ذا دوز اكوردنج تو ذا سيرم بلاد ليفل اوف ذا دراج اتس از نوت ابزوربد افتر اول ادمنستريشن سو ات از اونلي جيفن اي في نعطيه اورالي فقط اذا عندنا سيفير انتي بايوتيك اسوشيتد كلوستريديال كلوستريديم ديفيسل كولايتس بعض الاحيان كلوستريديم ديفيسل هي موجوده عندنا بالانتستين نورمالي لكن من نعطي من نعطي انتي بايوتيك راح كلز النورمال بكتيريا 
اللي عندنا بال إذا اكسسيف يوز اوف انتي بايوتكس لونج تايم كلز النورمال بكتيريا النورمال هابيتانت ويصير عندنا جروس اوفر جروس اوف ميكروستريديوم ديفيسل فراح يسبب لنا كولايتس اوكي ويصير عندنا سيفير دياريا هذا البيشنت فواحدة من الدراجز اللي نستخدمها بالتريتمنت اوف كلوستريديوم ديفيسل انفكشن از فينكومايسين فينكومايسين كان كان بي اوتو توكسيك اند نفرو توكسيك بس اتس نوت فيري كومن واذا اف يو مونيتر الدراج سيرم دراج كونستريشن ذن ذيز ريسكس ار فيري مينيمال اوكي Another group of uh, antibiotics, which is totally different from the previous ones, is the protein synthesis inhibitors, the macrolides and ketolides. We call them in a particular erythromycin, azithromycin. The higher group, the meaning, to be the highly drugs. In terms of the macrolides. Mechanism of action: They bind. They bind to the 50S subunit uh, of the bacterial ribosomes, uh, so they interfere with the translocation step of protein synthesis. Uh, يعني end result, نهما they interfere with the protein synthesis. They also might interfere with other steps as well. But general, generally speaking, the most important step will interference with the 15S subunit of the bacterial ribosome. بالتالي protein they inhibit protein synthesis. They are bacteriostatic, يعني they are still gross. They are not bactericidal. One, uh, the first one, uh, the first agent of this group, which I, أول واحد اللي has been synthesized, will be, uh, was in clinical use, is erythromycin. Erythromycin, هسا احنا قلنا ال patient اللي هو the allergy to penicillin, if it is severe one, حتى ما نقدر نطيه اصلا. سيفالوسبورين uh, إذن شين هو الالترناتيف شين الانتيباتيك اللي ممكن نطيل هذا البيشنت هو الارثرومايسين اوكي okay. uh, لانه هو uh, عدل مين يعني سيم سبكترم سيم سبكترم انتي بكتيريا سبكترم ازي بنسلين سو يو كان جيف ات الترناتيفلي تو بنسلين Okay, a second uh, drug in this group is uh, clarithromycin. Clarithromycin has similar activity to erythromycin, but it is also effective against. يعني شوي شوي راح تصعد الارثرومايسين basic one راح يجينا clarithromycin also effective against uh, hemophilus influenzae, against uh, H pylori, against chlamydia. Okay, the uh, intracellular pathogens. الازيثرومايسين الديفرنس بيناتهم الازيثرومايسين و الارثرومايسين الارثرومايسين ديفرنس بالستراكشر الازيثرومايسين عنده هو ليس افكتيف ذان الارثرومايسين اجينست ستريب اند ستاف بس ات از ماتش ماتش مور افكتيف اجينست اتش انفلونزي اوكي وهو التريتمنت اوف تشويس فور كلاميديا كلاميديا اللي هو سكشولي ترانسميتد ديزيز وين ات كومز تو ذا ابزوربشن اوف Uh, erythromycin and uh, azithromycin من تطي للبيشنت من تطي erythromycin أو azithromycin نفس الشيء نفس البقية البنسين تقول له ساعة إلى ساعتين قبل أو بعد الطعام ساعة إلى ساعتين قبل الطعام وساعة إلى ساعتين بعد الطعام الكلارثرومايسين ما عنده مشكلة بالعكس الأبزوبشن ما عنده انكريزز with food Oh, both azithromycin and erythromycin are available in IV formulation as well, which is. So we have a few important points about the uh, microlides. Uh, unfortunately, the uh, azithromycin, clarithromycin, actor she will erythromycin as well. It's a winna. We can say winna nausea, vomiting, diarrhea. فهم شوية تحاول تنبه البيشنت ممكن يسبب لنا كوليستاتيك جانتس از نوت فيري كومن اوتو توكسيسيتي از نوت فيري كومن اكشولي موست امبورتنت سايد افكت از ذا جاستريك ابسيت كونترا انديكيشن يو شود بي يوزد وذ بريكوشن ان بيشنت وذ هيباتيك ديسفانكشن ايضا هايلي دراجز برولونج ليتيوتي انترفال فلذلك هاز تو بي يوزد وذ كوشن ان بيشنت وذ 
uh, who is already on pro-arrhythmic uh, drug, uh, pro-arrhythmic agents, uh, agents removing cerebral pro prolongation of the QT interval, or uh, agents in cerebral arrhythmia. And an important point about the erythromycin or macrolides, generally speaking, is uh, a potent enzyme. <laughs> hepatic enzyme inhibitors. Yeah, actually, important hepatic, hepatic enzyme inhibitors. And I know most of the other drugs and metabolism malet ha asir bil bil liver. So if it is taught to taught azithromycin or azithromycin, he will take another medication. Will be the metabolism malet. The other medications will be inhibited. Meaning, the other medications, the blood level malet, will increase because he will be delayed in elimination. So this will be the Toxic accumulation of these compounds increase the blood level of these compounds. راح أنا ما رديت أذكر لكم شنو الدراجز وكذا حتى ما ألود عليكم بس هاي important إنه تعرفون الأزثروماسين الأرثروماسين they are potent hepatic enzyme inhibitors. قلنا macrolides and ketolides. Ketolides مثل الأزثروماسين يعني هو same as أرثروماسين. But it is called ketolide because the structure matter is a bit different. Um, they have the same antimicrobial activity, or uh, slightly more active against uh, gram-positive strains. Okay, and uh, here not sensitive to uh, the macrolides. Okay. Uh, now we come to uh, fluoroquinolones, another group of uh, antibiotics. Uh, Nanodexic acid is the uh, predecessor, like it's the origin. It's the first one which ha which was uh, manufactured. Okay. Uh, for fluoroquinolones, uh, they are broad spectrum antibiotics. Uh, they cover uh, a wide range of uh, uh, bacteria, and uh, the available preparations uh, uh, have better safety. They are safer than the previous ones. <coughs> Uh, actually, I didn't want to go on details in terms of the mechanism of action, uh, but what I want to, from you to know is that uh, they uh, causes DNA strand breakage. So basically, DNA we know is the genetic material of uh, the replicating cells. So if there is no DNA, then there is uh, no replication, no cell proliferation, and cell death ultimately. And that's how they kill uh, the bacteria. Okay, when it comes to the antimicrobial uh, spectrum, they're basically bactericidal, okay? Um, and they're effective against, if you want to see it, you can see it, you can see it, you can see it, effective against uh, gram-negative organisms, including Pseudomonas aeruginosa. They are effective also against atypical organisms, effective against gram-positive organisms such as streptococcus, uh, also effective against some mycobacteria such as mycobacterium tuberculosis. Um, they are not effective against staph aureus, and they also are not, uh, they are not used for the treatment of staph aureus infection, and they are not effective against syphilis or gonorrhea. Okay, because of the development of resistance, they're commonly, uh, yeah, the patient who is allergic to penicillin uh, and cannot use cephalosporin uh, antibiotics, then uh, 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 fluoroquinolones are, are a good alternative. Okay. Um, so again, we have different generations. Uh, the first generation, uh, as I said, is uh, nalidoxic acid. Is uh, it has a very narrow uh, spectrum, 
of susceptible organisms so that effective, it is effective against uh, limited number of uh, bacteria it's currently not actually not that much used the second generation which is the norfloxacin again it's infrequently prescribed because it is it has short half-life um, and it is uh, has uh, poor oral bioavailability uh, sometimes they use it for the treatment of uh, urinary tract infection but it's basically that's all so it's not very widely used okay ciprofloxacin ciprofloxacin is a second generation cephalosporin actually ciprofloxacin is a very widely used uh, it's very effective against gram-negative organisms. Out of all the fluoroquinolones, it has the best activity against the monocerogenosa. That you found, you know, we have the dominant force of the monocerogenosa because it's, I mean, it's highly resistant. For most of the antibiotics, it's not working. We have certain classes of antibiotics that it's not working against the monocerogenosa. The best out of the fluoroquinolones was ciprofloxacin. Also, we use it for travel diarrhea due to E. coli, typhoid infection due to Salmonella. The good thing is that it works on intracellular organisms. So, the bacteria that is present. The problem is that we always have the bacteria that is inside the cells. This is why we need to use antibiotics to do penetration of the cell and to let the bacteria get to it. مثل الكلاميديا مثل المايكوبكتيريا فالحلو بالسيبروفلكسيسين انه كان بنتريت كان بنتريت انسايد ذا سيل اند افكت اند كيل ذا كيلز ذا مايكرو اورجانيزم كيلز ذا بكتيريا دوز ما يستخدموا توايس ديلي لكن هسه صار عندنا اكستندد ريليس فحتى اصلا اكو وانس ديلي تابلت يعني هي وحبايه وحده تاخذها ياخذها المريض uh, باليوم وذاتس ات انتهى الموضوع Okay, levofloxacin. Levofloxacin. Now the third generation cephalosporin has a broad, has a broad spectrum of activity. Widely used, it's effective against strep pneumonia. So it's effective against respiratory infections. Also used against skin infection. Community acquired pneumonia, and yani all different types of pneumonia we can give levofloxacin, also prostatitis for a wide range of infections. Moxifloxacin uh, is fourth generation. The uh, be in the whole of course, we have generations, we have to make it. كل ما نصعد بالجنريشنز كل ما الاكتيفيتي راح تصير عندنا بيتر اوكي ووايده فالموكسيفلكسيسين اللي هو الفوست جنريشن سيفالاسبورين مو فقط هاز بيتر اكتيفيتي اجينست جرام بوزيتيف اورجانيزمز وانما عنده اكسلنت اكتيفيتي اجينست الان ايروبس از وير يعني انتم مثل ما تشوفون نبدي بالجرام بوزيتيف بعدين شوي شوي الجرام نيجاتيف هم ما تعده اكتيفيتي اجينست ات وبعدين سيدومونوس ايروجينوس تهمنا وبعدين الان ايروبس هذا اللي التارجت مالتنا بال when we want uh, when we want to choose the uh, antibiotic. Well, if we want to an antibiotic that cover them all, so we have we have to find someone uh, one of them which is which can cover all like a broad spectrum can cover all the expected the gram gram positive negative anaerobes or pseudomonas aeruginosa. صراحة بالسايد افكت هسه شوفوا لحد الان الانتيباتكس كلها اللي تكلمنا عنها السايد افكت مالتها يعني within the limits اوكي يعني ما عندنا في السايد افكت اللي هو كلش very serious and dangerous apart from penicillin sensitivity او hypersensitivity ممكن allergic reaction ويصير حتى عندنا severe allergic reaction اوكي بس apart from that most of the reactions that we talk about are just gastrointestinal nausea, vomiting, diarrhea يعني مو فد 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 شي مشكلة عندنا هنا two specific side effects للفلوروكونولونز اللي هي الفوتوتوكسيسيتي يعني شنو الفوتوتوكسيسيتي بعض الأحيان تاخذ بعض الميديكيشنز من تبلعها يصير يعني they react ويا ال UV light فيسبب لك سكن راش فهنا اذا اذا البيشنت ياخذ السيبروفلكسين يقول لها لا تطلع هوايه بالشمس او استخدم سن سكرين اوكي لا تتعرض هوايه للشمس واستخدم سن سكرين بعد المشكله الثانيه انه شافوا بالانيمالز 
الاماتشور انا منشوفه انه يسوي لنا ارتيكولر كارتريج ايروجنز يعني يسوي لنا مشكله بالتاكل بالغضروف ارتيكولر كارتريج ايروجنز فلذلك الفلوروكوينولونز شود بي افويدد ان بريجنسي ذا كونترا انديكيتد ان بريجنسي اند لاكتيشن اند ان شيلدرن اند 18 ييرز اوف ايج because it, they might affect uh, bone development or cartilage or cartilage development لذلك هاي important to superflexacin or the fluoroquinolones generally speaking important to remember that they should not be given in a pregnancy or lactation or in children under 18 years of age ok طبعا هنا ذني محاضرتين ومحاضرة واحدة شوية condensed صغارا uh, اتمنى انه يكونون انه هاتوا فتهم توهن Uh, to start with يمكن يجوز تحسون انه too much information بس شوية شوية على كيفكم من تقروها uh, ان شاء الله راح تشوفون الامور سهلة طبعا احنا نركز على الاشياء الموس كامون الوايد اللي يوزد uh, على الموس كامون بكتيريال انفكشن از ويل وهذني الميديكيشنز يعني الفارماكولوجي صراحة يعني out of all pharmacology if you don't want to remember anything about pharmacology you have to remember antibiotics يعني as I said widely used وعندك مشكلة عندنا مشكلة الريزيستنس so we need to know when when to use this type of antibiotic and not to use another one thank you for listening كنت أتمنى أنه أشوفكم أكيد اشوفكم والتقي بكم ولو انا اعتقد ملتقي بكم سابقا بس يعني ان شاء الله يا رب تعدي هاي الازمه اجين از اي سيد ونشوفكم تمام الصحه والعافيه وربي يحفظكم يحفظ عوائلكم اند اي هوب يو انجوي ذا ليكشرز اند اف يو هاف اني كويستشن يو كان سند مي ا مسج اف يو لايك ثانك يو سو ماتش جود لك